，三星堆又上新了。这次除了挖出神秘的神树之外，还挖出了诸葛亮青铜人像，还出土了近五百多件精世文物。中国对三星堆的挖掘已经有近一个世纪了，然而这才只是出土了它的千分之二。那么回到三星堆最初的谜团，三星堆究竟从何而来？又为何突然消失？这次的挖掘是否能进一步验证专家的推断？三星堆的谜团能否真正被打开？三星堆遗址被发现以来，受到了考古界相当大的重视，甚至引起了全世界的广泛关注。据考古专家考察发现，三星堆遗址距离现在已经有大概五千年的历史，而距离我们所知道的可以考察的夏朝时期，距今也只有四千多年的历史。你看看这个像什么？我开个脑洞，想到这个像冲天关，日本古代天皇带的绿阴关，相传来自于唐宋皇帝的斧头。流传至日本，经过自身发展后，斧头角的鹰经演化只保留了一枚。天皇所带者向上直立，仍保持朝天冲天的特征。你认为是这样的吗？黄金面具这一张薄如蝶翼的黄金面具出土之时，就像一张纸被揉成了一团，团到一起近千年了，居然还能恢复，这也是目前三星堆出土最完整的一件金面具。纵目面具为什么会长成这个样子呢？我们国家从殷商到现在，无论是哪个朝代，没有人长成这个样子，尤其是他这个神秘的眼睛。我们回头再看这个面具，眼睛比上一个还要夸张。古蜀国到底是不是天外来客呢？还是殷商之前就存在的神秘文明了？如果我们从我们国家的古书中寻找，还真的就在《山海经》中找到了一些线索。西北海之外，赤水之北有张尾山。后面呢，我就不给大家读了。我们看这一段的原文，有一个词叫什么呀？直木正成。这段话的原文。出现在《山海经》的大荒经中，找相关人士翻译过来是什么意思呢？意思就是说啊，在上古时期有一个神族呢，叫做烛龙，有掌握天气、自然星辰的能力。它长什么样子呢？人手蛇身，并且眼睛是直的，是长的。这个直目正成。我们再回过头来看这个纵目面具，怎么样？通天神术纹的玉琮。如果这件古物不是考古发现，没有专家敢相信这是一件真品。玉琮起源于两种文化，也是统治阶级、祭祀苍茫大地的礼器，也是巫师的通神的法器。也是像这种有通天神术纹的玉琮，是以前没有见过的。比如这些憨态可掬的青铜神兽、青铜器盖。铜太阳形器，出土的青铜太阳轮看起来呀、啊，像是一个方向盘，而且青铜太阳轮的五根支撑柱在外缘上呈现五等分，如此精密的角度分割，当时的人是怎么做到的呢？工程技术与数学方面，三星堆领先时代。但是更让人震撼的是，在出土的青铜神树当中，最高的高达三点九六米，总共有三层树枝，树底下有一条盘龙，树枝上有九只鸟。从制作的手法上来看，用到了焊接、连接铆接以及套接等等工艺，但是当时压根就没有焊接工艺，他们是怎么做到的呢？三星堆许多文物都带有神话色彩，比如说《山海经》里头记载的扶桑树造型，跟三星堆青铜神树一模一样，而扶桑树在神话传说当中就是太阳栖息的神树，居住在上枝的那一个太阳就是日出。根据世界各国的神话传说。所有的文明崇拜几乎都包括太阳崇拜，但是商周遗址里却没有，反倒是三星堆出土了青铜树，又有太阳神鸟的纹饰。难道说三星堆其实是属于神话时代的文明吗？还是说三星堆见证了中国神话的起源呢？青铜网，如果是单从形状来看，可能最像的就是龟背的形状。网格纹路也类似龟的背甲的格纹，它下面的玉器也有一定弧度。所以不排除这件器物是古人模仿龟甲而制成。三星堆究竟有多神秘呢？有人说，这里可能藏着人类文明的终极秘密。在其他地方出土的历代青铜文物当中，都含有锌，但是三星堆不是这样。三星堆遗址出土的青铜器检测不出锌的存在，而且铜的熔点是一千零八十三点四度。在三四千年前，他们是靠什么样的技术去燃烧原料？矿石不仅能够达到铜的熔点，还能够把锌去除。如果技术和其他朝代相比没有什么特别的，那么三星堆
祭祀坑出土的青铜器，总重量超过了一吨，即使是最富的矿石也需要几千吨。虽然四川的铜矿储量比较丰富，但是至今为止都没有发现跟三星堆同一时期的铜矿开采的遗迹。冶炼作坊更是不见踪迹呀、啊。那当时的人是靠啥冶炼的青铜器呢？青铜面具，这是三星堆遗址之间发现最大的。最完整的青铜面具，它宽一百三十厘米，高七十五厘米，和在一九八六年在二号上出土的青铜大面具十分相似。这两个兄弟可能以后就要称霸三星堆博物馆了。还有这件青铜神坛，这是目前为止最大的青铜神坛，由台阶人像和三兽三个部分组成的，给我们提供了一些线索。古蜀人当时是如何祭祀的？如果以前说是猜测，那么现在我们就有了实物的考证，再现了当时祭祀的场景。青铜人像，这是一件可能揭开三星堆未解之谜的文物。三星堆博物馆的镇馆之宝，青铜人像手里拿的是什么？数十年来引来无数人的猜测。而这个青铜人的手中握着一个像鸟头形象的东西，请大家开个脑洞，一起解开这个谜吧。还有太多的惊世骇俗，比如撞脸奥特曼的青铜人形，极具艺术感的青铜贵族人形，青铜大嘴神兽，金面具，可以吃西餐的玉刀，铜扭头贵座人像，铜顶尊贵座人像，金树叶，朱砂彩绘孤行尊，每一件都是国宝，每一件都震撼了人心，震撼了世界。三星堆经历了那么多次挖掘，但是也仅仅占到一共面积的千分之二左右，所以对于三星堆来说。这只是刚刚开始。其实，三星堆发掘的意义不只在于挖出了多少件宝贝，而是四川在历史上被视为是蛮荒闭塞之地，但是它却在三星堆诞生了一种高度发达的文明。在三星堆迄今为止的发掘当中，没有发现任何文字记载呀。而全世界同时期的发达文明都有自己的文字，中国的甲骨文、埃及的象形文字、美索不达米亚的楔形文字。那么三星堆的文字去哪里了呢？这个文明到底来自于何方？遗址居民属于哪个民族？为什么存在两千多年之后突然消失了？这些问题一直没有答案。你怎么想呢？你最想亲眼见到这些三星堆奇迹中的哪一个呢？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天学到了一些新的东西，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去找古文物，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。